హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూజిలాండ్ లో తెలుగు అమ్మాయి ఊ సో ఈ రోజు మీరులో చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళు ఎప్పుడు రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి తింటా ఉంటారు ఇంట్లో వంట చేసుకోరా అని సో ఈ రోజు నా ఫేవరెట్ అయిన అండ్ మా ఏరియాలో చాలా స్పెషల్ అయిన కడప కారం దోశని చేసుకుంటున్నాను సో అది ఎట్లా చేస్తాను మీకు చూపిస్తాను నీ సో సాన్విక ఫేవరెట్ అంట కూడా సో ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చాలా ఫేవరెట్ నాకైతే చాలా ఇష్టము దోశ అండ్ చాలా ఫేమస్ కూడా కదా కడప కారం దోశ ఈజ్ లైక్ చాలా ఫేమస్ సో అది ఈ రోజు ఇంట్లో చేస్తున్నాను కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేస్తాను జనరల్ గా సో ఏంటి అది చూద్దాం సో ఇది దోశ పిండి రెగ్యులర్ దోశ పిండి కాదు నేను ఇవి నల్ల ఉద్ది బాలు ఉంటాయి కదా హోల్ పి ఉరద్దాలు అవి యూస్ చేస్తాను అండ్ మిల్లెట్స్ యూస్ చేస్తాను ఏదో ఒక మిల్లెట్ లైక్ కొర్రలు సామలు ఏదో ఒక మిల్లెట్స్ యూస్ చేస్తాను సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ దోశ పిండి హెల్దియర్ కూడా అందుకే యూస్ చేస్తాను ఇంకా ఇది వచ్చేసి కారం ఎరగడ్డ కారము సో జస్ట్ టైప్ ఆఫ్ దోశ సో దీన్ని ఎట్లా చేస్తానంటే జస్ట్ కొంచెం డ్రై చిల్లీ ఎండు ఎండుమిరపకాయలు ఒక ఒకటి రెండు గార్లిక్ ఇంకా ఎర్రగడ్డలు ఇక్కడ బ్రౌన్ ఆనియన్ దొరుకుతుంది సో అవి వేసి బ్లెండ్ చేసి జస్ట్ తాలింపు కూడా వేస్తాను కొంచెం గీతో ఇంకా ఇక్కడ పెనము వేడి అవుతుంది ఇంకా ఇది ఇది వచ్చేసి బాంబే చట్నీ బొంబాయి చట్నీ అంటారు మా దగ్గర బాగా చేస్తారు దోశల్లోకి బాగా చేస్తారు ఇది బొంబాయి చట్నీ ఇది వచ్చేసి పప్పుల పొడి సో ఇవి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవి ఇంకా నెయ్యి కూడా సో ఇవన్నీ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ సో దోశ పెనము చూస్తున్నాను వేడవుతుందేమో ఇది గుర్తుందా దోశ పెనము నేను ఇండియా నుంచి తెప్పించుకున్నాను పార్సల్లో వచ్చినది దోశ పెనము సో ఇండియాది పార్సల్ వీడియో ఇక్కడ పిన్ చేసి పెడతాను సో వెళ్ళి తప్పకుండా చూడండి ఎందుకు అట్లా కుడుతున్నాం ఆకలి వేస్తుంది పదకొండు అవుతుంది టైము సో వీళ్ళకి ఆకలి వేస్తుంది సో దోశ వేద్దామా రండి సో యూజువల్ గా ఎరగడ్డ రుద్దుతాను స్టిక్ అవ్వకోకుండా ఉంటది అండ్ ఇది కూడా పేపర్ టవల్ తో జస్ట్ కొంచెం వైప్ చేస్తాను పోయి సాన్విక వేస్తుంది చిన్న కదా ఇట్లు నేను చేస్తా ఇట్లు నేను ఫిక్స్ చేస్తా ఇట్లు చిన్న దోశ నెక్స్ట్ నేను బిగ్గర్ చేస్తాను సో కాలింది సో సాన్విక తిప్పుతుంది ఓకే ఇట్స్ ఓకే పర్లేదు ఫస్ట్ ఐ డజన్ ఆల్వేస్ దోశ దోశ పీల్ కలి చేసింది సాన్విక ఐమ్ నాట్ హ్యావింగ్ దట్ వన్ ఏమి నువ్వే తినాలా నువ్వు చేసిన దోశ నువ్వే తినాలా ఐ డిడ్ డూ దట్ యు నో మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ చూడు ఎట్లా చేస్తావు సావి అన్న అంత పీసులు పీసులు అయింది అది ఇంకా కాలాల నువ్వు కొంచెం టైం ఇది చెక్ చేయాలా ఆహా పాప పైతది అయినా కూడా కొంచెము చెక్ చేసిన తర్వాత చేయాల అట్లా చేయకూడదు సో సో ఇది వర్క్ అవ్వలేదు సార్ ఇంకా సో ఇది ఇది ఫెయిల్ సాన్విక ఫస్ట్ ట్రై ఇది పక్కన పెట్టేద్దాం వద్దు నేను ఒక్కటి నేను చేస్తాను ఫస్ట్ సో ఇంకా దే దోశ వేద్దాము సో ఎరగడ్డ రుద్దుకున్నాను ఫస్ట్ నెక్స్ట్ పిండి ఒక రెండు గంటలు తీసుకుంటాను పెద్ద వస్తుంది సో దోశ కొంచెంసేపు కాలాలా బాగా కాలాలా ఎందుకంటే కూరలు కాబట్టి 
కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది సో దోశ కాలుతుంది సో మ నార్మల్ దోశ లాగానే బాగా సాఫ్ట్గా చాలా బాగుంటుంది ట్రై చేయండి మిల్లెట్స్ ఇది ఈ దోశ పిండి వచ్చేసి కొర్రలతో చేశాను బాగా కాలాల దోశ కాలుతా ఉంది సో అది కాలేలోపు ఒక చిన్న ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంటే చిన్న స్టోరీ లాగా సో స్కూల్ టైంలో ఉన్నప్పుడు కడుపులో చదువుతూ ఉన్నప్పుడు గ్యారంటీగా వారానికి రెండు రోజులు దోశ ఉండేది ఇంట్లో అమ్మ గ్యారంటీగా దోశ చేసేది ఇంకా దోశ తినాలనిపించినప్పుడల్లా మన కాలనీకి ఎదురుగాను లేదా ఆ వీధిలోనో ఎవరో కామ ఈ కట్టెలు పోయి పెట్టుకొని దోశ వేస్తూ ఉంటుంది కాలనీలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక ఆమె దోశ వేస్తా ఉన్నది పొద్దున్నే ఇంకా తెల్లారక ముందే ఏడు ఏడు గంటలకల్లా వెళ్ళేది సాటర్డే సండే దోశ కొనుక్కొని వచ్చుకొని తినేది తినాలనిపించినప్పుడల్లా సో దోశ అనేది లైక్ అన్ ఎమోషన్ దోశ మనం దోశ తినుకోకుండా అస్సలు ఉండలేము అండ్ కారం దోశ తినుకోకుండా అస్సలకే ఉండలేదు నేనైతే సో రెగ్యులర్గా చేస్తాను ఇంట్లో కూడా సో దోశ కాలింది సో ఇందులో కారము కొంచెం నెయ్యి అండ్ ఈ బొంబాయి చట్నీ వేసి నీట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలా సో ఇంకా జస్ట్ ఇంకా ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసుకొని తిందమ్మాయి ఇంకా ప్లేట్లోకి తీసుకోవడమే సో ఆ దోశ సాన్విక తీసుకెళ్తుంది ఇప్పుడు పప్పుల పొడితో దోశ ఇద్దాం సో పప్పు రుద్దుకొని ఈ పొట్టు మిరపాయలు కాబట్టి ఈ దోశ పిండి అంత సాఫ్ట్గా రాదు సో కొంచెము టెక్నిక్ యూస్ చేస్తే కానీ నీట్గా రాదు సో కనిపిస్తుంది కదా సో దోశ కాలాల మంచిగా కాలితే బాగుంటుంది సో కాలింది ఇది నెక్స్ట్ దోశకి సో ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఎవరు ఎప్పుడన్నా కడప కారం దోశ ట్రై చేస్తారా ట్రై చేస్తే దా దానిలో మీ ఫేవరెట్ ఏంటి ఎక్కడ తిన్నారు అది కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి నా ఫేవరెట్ వచ్చేసి కడప కారం దోశ కాలనీలో ఉన్నప్పుడు రాములవాడి గురి దగ్గర ఒక ఆమె వేస్తా ఉన్నది కట్టెల పొయ్యి వేసుకొని అది ఫస్ట్ ఫేవరెట్ సెకండ్ ఫేవరెట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మా అమ్మ వాళ్ళు ఉంటుండే ఊర్లో ఎదురుగా కూడా ఒక ఆమె పుల్లమ్మ అని కానీ ఆమె లేరు చనిపోయినట్టున్నారు ఈ మధ్యనే సో ఆమె కూడా కట్టెల పొయ్యి మీద కారం దోశలు వేసేది సూపర్గా ఉంటాండే సో అవి నా ఫేవరెట్ సో మీరు కూడా మీ ఫేవరెట్ ఎక్కడ తిన్నారు కారం దోశ మీ ఫేవరెట్ ఏంటి కూడా చెప్పండి కమెంట్లో సో రెండు పక్కల కాలింది సో ఇప్పుడు కారం వేస్తున్నాను అండ్ నెయ్యి కూడా వేస్తున్నాను ఎప్పుడో ఒకసారి కాబట్టి తినేది నెయ్యి కరం దోశ అందుకు కొంచెం బాగానే వేస్తాను పిల్లలు తింటారు కాబట్టి సాన్విక మూడో దోశ కూడా కావాలంటే ఇప్పుడు నేను వేసిన రెండు దోశలు తినేసింది సో ఈ కారము బాగా స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత దీని మీద నేను ఇది పప్పుల పొడి వేస్తాను అనమాట ఇది పప్పులు కొబ్బెర తెల్లగడ్డ కొంచెము వేస్తే ఎండుమిరకాయలు కూడా వేస్తాను సో ఇది కొట్టుకుంటాను అనమాట పుట్నాల పప్పుతో సో అయిపోయింది ఇది ఇంకొక రకమైన దోశ పప్పుల పొడి వేసిన దోశ సో ఇప్పుడు గుడ్డు దోశ వేద్దాము సో ఇది ఇట్లా దొరుకుతాయి గుడ్లు మా పిల్ల దీనిని పెయింట్ వేసి పెట్టింది 
సో అందుకే కొంచెం కడిగి వాడుకున్నాను గుడ్డు దోశ ఫస్ట్ దోసేసుకున్నాను సో గుడ్డు పగలు కొట్టాను దీని మీద సో జస్ట్ ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేస్తాను సో కాలింది సో ఇప్పుడు దీని మీద మళ్ళీ సేమ్ ఏం కావాలంటే అది నేనైతే ఇప్పుడు కారం దోశ కారం వేస్తున్నా మళ్ళీ బొంబాయి చట్నీ కూడా వేస్తున్నాను సో ఎలా ఉందో చూద్దాము సూపర్ చాలా రోజుల నుండి ఒక షార్ట్ వీడియో చూశాను దానిలో ఒక ఆమె ఒకటి చేస్తుంది సో అది నేను ట్రై చేస్తున్నాను ఈ రోజు లంచ్ లో కొర్రలతో దోశ పిండి వేడి వేడి పెనం ఎర్రటి కారం కడప కారం ఇంకా ఇది బొంబాయి చట్నీ పప్పుల పొడి నెయ్యి ఇంకా సెంకు నిండా బోకులు చాలా రోజులు ఉంటే ఈ ఆ ట్రెండ్ చేయాలని అనిపించింది సో ఈరోజు చేశాను సారీ ఎవరికి ఎవరు ఎవరన్నా హర్ట్ చేస్తుంటే జస్ట్ ఫర్ ఫన్ మాత్రమే సో ఇది మే నేను దోశ చేసే విధానం కడప కారం దోశ మా ఫేమస్ కడప కారం దోశ నాలాగ్ని మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటాను సో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను బాయ్